ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு ஜூனோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் த்ரீ டி பிரிண்டிங் ட்ரைனிங்கில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறது மூணாவது வீடியோ முன்னாடி இருக்க வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் த்ரீ டி பிரிண்டிங் ட்ரைனிங்கை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு உடனே வரும் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா த்ரீ டி பிரிண்டரில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இதில் இருக்க எல்லா பார்ட்ஸையுமே பார்த்துக்கோங்க வீடியோ வேணால் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி கூட பார்த்துக்கோங்க எல்லா பார்ட்ஸும் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கிட்டா தான் எந்த பிரிண்டரில் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் உங்களுக்கு உடனே பார்க்க முடியும் த்ரீ டி பிரிண்டர் பார்ட்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கண்ட்ரோல் போர்ட் இந்த கண்ட்ரோல் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிரிண்டருக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்கும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஓப்பன் சோர்ஸில் இருக்கிற கண்ட்ரோல் போர்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்புறம் லோ காஸ்ட் பிரிண்டர் இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஆர்டினோ போர்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆர்டினோ மெகா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ இந்த மாடல் போர்டு தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கண்ட்ரோல் போர்டில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிம்வேர் அப்படின்னு ஒன்று அப்லோட் பண்ணுவாங்க அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டர் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் அந்த கோடிங் எல்லாமே வந்து அது தான் அதில் தான் நீங்கள் தரக்கூடிய ஜி கோடு எம் கோடெலாம் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகணுன்ற ஃபுல் டீட்டெயில் இருக்கும் அது வேறு ஒரு கான்செப்ட் கோடிங்கில் வேணால் அதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஆர்டினோ மெகா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ இந்த போர்டில் டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கான ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் எல்லாமே போட்டு ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் ரேம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு போர்டு இந்த ரேம்ஸ் போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டினோ போர்டுக்கு மேலே வந்து ஈஸியாக ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ரேம்ஸில் இருந்து தான் நீங்கள் மோட்டருக்கான கனெக்ஷனோ இல்லை ஹீட்டருக்கான கனெக்ஷன் எல்லாமே தனித்தனியாக இதிலருந்து எடுக்க முடியும் அடுத்தது ஸ்டெப்பர் மோட்டர் இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டர் தான் நமக்கு எக்ஸ் ஒய் ஜட் இந்த எல்லா ஆக்சிஸ்லேயுமே வந்து மூவ் பண்ணக்கூடியது அப்புறமா ஃப்ளமெண்ட்டை தள்ளக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரூடர்லேயும் இது தான் இருக்கும் ஸ்டெப்பர் மோட்டரை நீங்கள் நேரடியாக யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் ஸ்டெப்பர் மோட்டருக்கு ஸ்டெப்பர் ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ட்ரைவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸ்டெப் தேர்ட்டி டூ ஸ்டெப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டெப் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே கோடிங் பண்ணும்போது அதில் தெளிவாக பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பெல்ட் த்ரீ டி பிரிண்டருக்கு எக்ஸ் ஒய் இந்த ஆக்சிஸ் மூவ் பண்ணுறதுக்கு பெல்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பெல்ட்டோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமிங் பெல்ட் டைமிங் பெல்ட்டையும் மோட்டரையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் டைமிங் புள்ளி இந்த டைமிங் புள்ளி டைமிங் பெல்ட் ரெண்டோட டீத் டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருந்தால் தான் ரெண்டுமே ஃபிக்ஸ் ஆகும் இல்லைனா ஸ்லிப் ஆகும் உதாரணத்துக்கு டைமிங் பெல்ட்டோட டீத் டிஸ்டன்ஸ் டூ எம்எம் அப்படின்னா டைமிங் புள்ளியில் இருக்கக்கூடிய டீத் டிஸ்டன்ஸும் டூ எம்எம்மாக தான் இருக்கணும் இதை பற்றின டீப் டீட்டெயில் எல்லாமே ஃப்யூச்சரில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது லீட் ஸ்க்ரூ லீட் ஸ்க்ரூவை பெரும்பாலும் எல்லா பிரிண்டர்லேயும் ஜட் ஆக்சஸ்க்காக தான் அதிகம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த லீட் ஸ்க்ரூவில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் த்ரெட் மேலே இந்த த்ரெட் எவ்வளோ ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதை தான் நம்பர் ஆஃப் லீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீடும் வரும் ரெண்டு லீடும் வரும் நிறைய எவ்வளோ லீட் வேணாலும் வரும் அந்த லீடை பொறுத்து நம்மளுக்கு ஜட் ஆக்சஸ் மூவ் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸும் மாறும் இது வெறும் லீட் ஸ்க்ரூவை மட்டும் பேஸ் பண்ணி வர்றதில்லை லீட் ஸ்க்ரூ அந்த டிரைவர் இதோட லீட் இது எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம கோடிங்கில் நம்ம தர வேண்டியது இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது லீனியர் ஷாஃப்ட் அதுக்கு தேவையான லீனியர் பியரிங்ஸ் அடுத்தது ஹோமிங் பொசிஷனுக்கு போகிறதுக்காக லிமிட் சுவிட்சஸ் தேவை எக்ஸ் ஒய் ஜட் மூணுக்குமே வந்து லிமிட் சுவிட்சஸ் இருக்கும் ஒரு வேலை ஜட் ஆக்சிஸ் ஆட்டோ லெவலிங் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் அதுக்கு ப்ராக்சிமேட்டி சென்சர் இருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸ்ட்ரூடர் எக்ஸ்ட்ரூடர் தான் ஃப்ளமெண்ட்டை உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த எக்ஸ்ட்ரூடரில் நிறைய டைப் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் பின்னாடி ஃப்யூச்சரில் பார்ப்போம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் நான் இப்போவே சொன்னேன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எக்ஸ்ட்ரூடர் வழியாக வர ஃப்ளமெண்ட் நேராக ஹீட்டருக்கு வந்து ஹீட்டரில் மெல்ட் ஆகி கீழே இருக்க நாசில் வழியாக பெட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த நாசிலில் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் பாயிண்ட் டூ எம்எம் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷனில் அந்த நாசில் இருக்கும் நார்மலாக நாசிலில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் தான் எல்லா ப்ரிண்டர்லேயும் தருவாங்க நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா வாங்கிக்கணும் ஒரு சில பிராண்டில் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா அவங்களே கொடுப்பாங்க அடுத்தது நம
தனிப்பட்ட வகையில் என்கிட்ட யார் கேட்டாலுமே ஹீட்டர் பெட் இல்லாத ப்ரிண்டரை வாங்காதீங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எல்லாருக்கும் அதை தான் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஹீட்டர் பெட் இல்லாத ப்ரிண்டரை வாங்காதீங்க ஹீட்டர் பெட் ஒன்றும் பெரிய அளவு காசு வராது ஒரு ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா இதுக்காக பார்த்து ஒரு தப்பான ப்ரிண்டரை சூஸ் பண்ணிடாதீங்க மேலே இருக்கக்கூடிய ஹீட்டர் காயிலும் சரி இந்த ஹீட்டர் பெட்டும் சரி இதோட டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டுலேயுமே தெர்மிஸ்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது டிஸ்பிளே ப்ரிண்டருக்கு ஆஃப்லைனில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிஸ்பிளே தேவை இந்த டிஸ்பிளே வச்சு தான் நீங்கள் ப்ரிண்டரோட எல்லா கண்ட்ரோலுமே யூஸ் பண்ண முடியும் ஒருவேளை நான் கேபிளை வச்சு கம்ப்யூட்டரில் ஆன்லைனில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே தேவையில்லை ஆனால் டிஸ்பிளே வச்சு தான் நீங்கள் நிறைய விஷயம் யூஸ் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபஸ்ட் லேயர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பேபி ஸ்டெப்பிங் டிஸ்பிளே இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போது நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் பேபி ஸ்டெப்பிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு இது ஆல்ரெடி ப்ரிண்டர் வச்சுருக்கவங்களுக்கு தெரியும் இல்லாதவங்களுக்கு இப்போ இது நான் சொல்கிறது புரியுமான்றது தெரியல ப்ரிண்ட் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு லேயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டில் வரும் பெட்டில் இருந்து ஜட் ஆக்சிஸில் ஸோ அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் ப்ரிண்டரை வந்து நிறுத்தி மேனுவலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் பண்ணணும் இதுவே பேபி ஸ்டெப்பிங் அப்படின்றது ப்ரிண்டர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே லைவாகவே நீங்கள் வந்து ஜட் ஆக்சஸை டிஸ்பிளே வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஹைட்டை இன்க்ரீஸும் பண்ணலாம் ஹைட்டை டிக்ரீஸும் பண்ணலாம் அது பேர் தான் பேபி ஸ்டெப்பிங் ஃபைனலாக இது எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவர் சப்ளை தேவை த்ரீ டி ப்ரிண்டரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பார்ட்ஸ் இது தான் நீங்கள் எந்த ப்ரிண்டர் எடுத்தீங்கனாலும் பேசிக்காக இதெல்லாம் தான் இருக்கும் மற்றபடி அதோட அவுட்டர் டிசைன்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் இவ்வளவு தான் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம த்ரீ டி ப்ரிண்டிங் சாஃப்ட்வேரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதனால் கம்ப்யூட்டர் வச்சுருக்கவங்க க்யூரா சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட கம்ப்யூட்டர் இல்லைன்னா தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் புரிகிற மாதிரி சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் க்யூரா சாஃப்ட்வேரை கூகுளில் போய் க்யூரா அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள் அல்டிமேக்கர் க்யூரா அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட் ரிசல்ட்டே உங்களுக்கு அது தான் வரும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவை நான் இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் கைஸ் எல்லாத்தையும் நான் கேட்குற ரெக்வஸ்ட் இது தான் இந்த லிங்க்கை எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் இந்த மாதிரி கட்டி படிக்க முடியாமல் தான் வீட்டில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களும் அடுத்த ஒரு லெவலுக்கு போகிறதுக்கு இது ஒரு புது முயற்சியாக இருக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கிறதுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச உதவியும் நீங்கள் செய்கிறீங்கன்றதை மறந்துடாதீங்க ஸ்பெஷலாக தமிழ் ஆண்ட்ராய்டு தெரப்பி அப்படின்ற ஒரு சேனலுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த யூடியூப் சேனல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோஸை பார்த்துட்டு அவங்களாவே ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க இதில் த்ரீ டி ப்ரிண்டரை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் போடுறாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தால் போய் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு நம்மளுக்காக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அந்த தமிழ் ஆண்ட்ராய்டு தெரப்பி அந்த சேனலுக்கு என்னோடய நன்றியை நான் சொல்லிக்கிறேன் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் கைஸ் பாய்